दिस इज गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन सेट टू इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी आ सेकेंड ऑर्डर रियल सिस्टम हेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डैम्पिंग रेशियो इज गिवेन एज पॉइंट फाइव अनडेप नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा इन इज टेन रेडियंस पर सेकेंड एंड स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट इज वन पॉइंट जीरो टू सो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज बिंग आर्स फॉर एन पी टी एल रेफरेंस यू कैन रेफर टू लेक्चर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पार्ट टू ऑफ द एन पी टी एल कोर्स कंट्रोल सिस्टम बाई प्रोफेसर सी एस शंकर राम डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन आई आई टी मेड्रास सेकेंड ऑर्डर जेनरलाइज सिस्टम इज गिवेन बाई के ओमेगा एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर वेर ओमेगा इन इज द अनडैम नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड के इज द ओपन लुप गेन जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो नाउ फॉर अ सिस्टम लाइक दिस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन लाइक जी एस द इनपुट इज आर एस एंड आउटपुट इज सी एस सो जी एस इज सी एस बाई आर एस नाउ द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट सी एस फॉर अ गिवेन इनपुट आर एस इन अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कैन बी रिटर्न एज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी सी ऑफ टी विच इन लै प्लस डोमेन इज रिटर्न एज लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ सी एस Now C S is G S into R S, so C S can be written as G S into R S. Limit S into zero, S into G S into R S gives the final value of the output for this second order system for the input R S. It is given final steady state output of the system for a unit step input is one point zero two. So limit is t tends to infinity C T is one point zero two. Now in Laplace domain this becomes limit S tends to zero. एस इंटू सी एस इज वन पॉइंट जीरो टू नाउ सी एस इज जी एस इंटू आर एस सो जी एस इंटू आर एस इंटू एस लिमिट एस टेंस टू जीरो इज वन पॉइंट जीरो टू नाउ आर एस दैट इज फॉर यूनिट स्टेप इट इज वन बाई एस नाउ तो एस इंटू वन बाई एस इंटू जी एस लिमिट एस टेंस टू जीरो इट इज वन पॉइंट जीरो टू सो नथिंग बट लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस दैट इज द डी सी गेन इज द फाइनल आउटपुट फॉर दैट सिस्टम for a unit step response which is just you put s tends to 0 you will find the dc gain so this is nothing but the dc gain 1.02 so indirectly they have given you the limit s tends to 0 gs which is the dc gain to be 1.02 for the given transfer function they have also given that the zeta and phi and omega n 10 radians per second Now the second order transfer function is like k omega n square divided by a square plus two zeta omega n s plus omega n square. Now limit s tends to zero g s is given as one point zero two implies this. You put s into z s tends to zero here. You will get k omega n square divided by omega n square, which is k. This value is one point zero two. Now you need to match in the options of the transfer function. Which transfer function is giving s tends to zero, g s as one point zero two. Other than that, two zeta omega n, this coefficient of s in the denominator. Okay. You need to match it like this will be a square plus two zeta omega n, which is ten s plus omega n square should be hundred. And above that, you just check that coefficient by putting s tends to zero, g s is one point zero two. If that is coming, then that is the correct option. The denominator is already fixed, like a square plus ten s plus hundred. So option B and C both can be the options, but you need to check which is one point zero two. So limit s tends to zero, g s should be one point zero two. Now this is coming in option B. So option B is the correct option. Thank you.